，侍卫。思辰，你来啦。乔迁大吉。谢了。正好这阵儿呢，宾客都已经走完了，公司也没人，我带你去转转。好。为什么要在这儿？这里人少，你也不想再被拍了。说吧，什么条件？两百万，不过分吗？只要你给我两百万，我就不会把你的照片发出去。你可以继续做你的影夫人，也不会给尹思辰惹来麻烦。既然和你一起看世界的愿望实现不了，那我就努力追上你的脚步吧。那你要更加努力了。那我就努力追上你好了。这幅画你还留着？当然会留着了。这幅画可是你送给我的第一个礼物，我怎么可能不留着呢？我可是一个很念旧的人呢。那时候我们多大？五岁？还是？你要是这么一说，我们都认识二十年了。假如我们都能活到一百岁的话，那我们相当于过了人生的五分之一了。所以剩下的五分之四，要更加的好好珍惜。是啊，思辰，嗯，有一些话，我一直都想跟你说。在此之前，我从来没有后悔过我人生的任何一件事情，但这次我后悔了。我后悔我为什么没有陪你去 Alex 的宴会。如果那天陪你去 Alex 宴会的人是我，会不会一切就不一样了？思辰，我喜欢你，喜欢你二十年了。说出来了，好受多了。这些话呢，别在我心里，真的憋了太久太久了。但是从看到你的那一刻起，我还是没有忍住。对不起啊，给你造成了困扰。没有。接下电话。嗯。喂，尹思辰，你快点去救呼吸机吧，欣欣可能出事儿了，我车抛锚了。所以说，你昨天把我约到那里，还特意照了照片，就是为了想要找我勒索两百万。不然呢？你不会真的自作多情的以为我还对你余情未了吧？是你自作多情。你不答应，顾茜茜，你是想让我把照片发出去吗？随便你，想发就去发呀。我先走了。到底放了什么？哎、你你你还给我！弄晕了。没有。陆茜茜，你把录音笔给我。顾茜茜，最后一次机会，录音笔给不给？你，是是动我女人的代价。怎么样？没事吧？思辰，快给我上当。怎么舍得让你瞬间就此坠落？路蜿蜒曲折，当光芒闪烁，原来爱情给你全世界。你没事吧？吓死我了！幸好思辰就在附近。来，走。
餐厅跟去警局。嗯。你怎么会突然出现在那里啊？就是碰巧而已嘛。你胆子也太大了，还敢去见他？嗯，他手上有对你不利的照片，他要发出去怎么办？你说你是勇敢，还是傻？对不起啊，不过我真没有想到他真的会动手。人心还是很险恶的，不过你还不算太笨，还知道陆莹留下证据，让林小雅过去接你。要不是他半路上车突然坏了，这个计划还不错。我还是太笨了，不笨的话，当初怎么会喜欢上他呀？感情上确实不怎么聪明，你应该庆幸及时和他分手。嗯，以后不要随意付出自己的感情。我也不想呀，但是感情这种东西，你没法控制啊。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。越喜欢，越容易失去；不喜欢，就不会尝试到失去的痛苦。你没有谈过恋爱吧？谁说没有<咳>？那你来说一说谈恋爱是什么感觉啊？恋爱，嗯，恋爱就是当你靠近一个人的时候，你的大脑某些区域会变得异常活跃，肾上腺素大量的分泌，你会心跳加速，手心出汗。脸上，你的脸上，怎么样？有没有脸红心跳的感觉？没有，没有，不对啊。按照理论来说，人呢只要和异性靠近，因为人在和异性有着近距离接触的时候，大脑都会分泌多巴胺，这是一种本能，和恋爱无关。还有啊，你说什么不喜欢就不失去这套理论根本就不成立，所以没有谈过恋爱呢，还是要多请教请教我。